Bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo do Land Rider e hoje estou aqui para vos apresentar a nova moto do canal. Nova moto, segunda moto. Como é lógico, eu não vendi a Honda Goldwing. Nunca pensaria numa coisa dessas. E então, a nova moto do canal é esta lindíssima Honda CRF 300 Rally. Como vocês sabem, num vídeo que eu fiz aqui há cerca de dois meses ou três atrás, penso eu, que até foi uma ideia dada pelo, por outro motovlogger, que eram as cinco motas que gostávamos de ter na nossa garagem. E se vocês se lembram, para quem viu o vídeo, uma das cinco motas, e foi logo a primeira que eu, que eu falei, que gostava de ter na minha garagem, era precisamente a Honda CRF 300 Rally. Isto porquê? Porque é uma moto que tem as aptidões que a Goldwing não tem. Ou seja, uma moto com, com, com aptidões mais para fora de, de estrada. E então, nesse vídeo, eu disse que era uma das coisas que eu gostava de, me, de iniciar. Era começar a fazer um bocadinho de, de, de fora de, 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 de estrada. E então surgiu a oportunidade para, para adquirir esta moto. Como segunda moto. E, e acho que vai ser uma experiência bastante interessante. Antes de avançar para falar aqui um bocadinho sobre a moto, queria fazer um agradecimento muito especial à Moto Diana. A moto foi comprada na Moto Diana, que tratou de todo o processo de forma exemplar. Mesmo a encomenda da moto e tudo, conseguiu entregar uma moto quase em tempo recorde. E portanto, o meu, o meu agradecimento. A Moto Diana é, é, é apoiante do, do canal há algum tempo. E, e devido à, à minha logística de, 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 de viver e trabalhar fora de Portugal eles entregaram uma moto em casa daí eu não estar a fazer o vídeo também a ir buscar a moto à moto Diana e portanto fica aqui também a dica quem estiver interessado em comprar uma Honda não deixem de, de, de pedir e de contactar a moto Diana porque em caso de necessidade eles têm um serviço em que vos podem entregar a moto em casa, tal como fizeram comigo, e portanto o facto de, 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 ser, de ser em Évora eh, acaba por não ter, por não ter pro, problema nenhum, porque se vocês estiverem interessados e, e se, se, se vos agradar, eles conseguem vos entregar a moto em casa. Esta moto é, é monocilíndrica, portanto só tem um cilindro, eh, tem 27 cavalos e pesa 150 kg. Portanto, o facto de pesar 150 kg é uma grande mais-valia para, 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 que, para quem se quer iniciar em, em percursos mais fora de, de, de estrada, porque acaba por ser uma moto muito mais fácil para se domar. Além disso, tem jante 21 à frente, 21 à frente e 18 atrás, e tem aqui pneus eh, apropriados para percursos eh, em off-road. Pá, eu acho a moto lindíssima, este vermelho o anda, característico, o vermelho e o azul. E uh, é uma moto bastante alta. Eu, o único tempo que andei com a moto até agora foi só de vir do, do Porto até aqui, à Mortosa. E, portanto, a minha experiência ainda é muito, ainda é muito, muito pouca com, com esta moto. Fiz 50 e poucos quilómetros com ela. Ela está completamente nova, não é? e portanto está a fazer a rodagem então a ideia do vídeo de hoje além de nos apresentar aqui a esta nova moto é darmos aqui um passeiozinho uh, em estrada porque isto é, tenho, que me, tenho que me habituar com muita calma não é? uh, a isto embora já tenha notado já que a moto é, realmente é, é muito le, le, levezinha eu não estou habituado uh, a andar em motas tão, tão leves ainda me faz um bocadinho de confusão a curvar porque quando se mexe aqui o o guiador um bocadinho, ela curva logo e, e portanto na, na Gold Goldwing é uma forma completamente diferente de se conduzir e portanto ainda me estou aqui a começar a habituar a moto. Então a ideia do vídeo de hoje, para não ficar assim também demasiado grande, é só partilhar aqui com vocês uma, uma, uma primeira experiência a conduzir esta belíssima moto. Ah, 
Ora vamos por aqui a máquina a trabalhar. As suspensões da moto são bastante boas, não é? Para aquilo que eu estou habituado, não é? Ainda agora passei aqui ali, este, embora não tivesse buracos nenhum, mas passei ali aquele bocadinho de, 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 de terra, pá, nem se sente nada, é como se fôssemos em Alcatrão. A moto é bastante, noto que a moto é bastante alta, pelo que eu noto, pela forma como chega ao chão. Pá, faz muito lembrar a mesma altura da Africa Twin que eu, que eu tive. Portanto, eu chego ao chão da mesma forma, apoio os pés no chão, da mesma forma que apoiava quando tinha a Africa Twin. E, portanto, nota-se que a moto é, é bastante alta. Mas eu gosto disso, porque no meu caso, tem 1,85m, para mim uma motinha tinha que ser uma moto mais alta, senão até parecia muito pequena em cima dela. Ah, e como é uma monocilíndrica, não é? vamos aqui a 40, a 40 km por hora, ou 44, e já vou em quinta e ela não vai e ela não, não morre, não é? Se uma pessoa acelerar, ó, ó, estão a ver, ela sai logo. O que me faz ainda um bocado de confusão é a curvar a moto, porque como ela é muito leve, qualquer coisa que se faça ela responde logo, portanto ainda não estou muito bem habituado a isso uh, pá, mas de resto a moto é espetacular é um, é um tipo de condução diferente, obviamente pá, mas que muito fixe Ora bem, eu não... eu nem sei bem para onde é que estou a ir, estou a ver se apanho aqui qualquer coisa Agora é sim, tenho a certeza absoluta, não é? Com uma moto destas, com 150 kg, que é totalmente diferente, não é? De fazer assim uns percursozinhos de fora de estrada do que andar com uma moto de 200 e... 230, ou 240, ou 250 kg. Isso nota-se logo aqui, não é? Nesta moto, a forma como se conduz. Ela está a fazer a rodagem. Pá, eu vim até cá pela estrada nacional, Pá, mas vim sempre ali. 80, 100, pá, ela, vai, ela vai muito bem a essas velocidades, não, não vai a puxar muito ali entre os 80 e os 100, claro que é uma monocilíndrica a 100 km por hora em sexta já vai às 6 mil ou 7 mil rotações como é lógico, mas uh, isso foi uma coisa que me fez um bocadinho de confusão ao início, não é? Quem passa assim de uma, de uma moto de 1800 cúbicos e 6 cilindros e de repente passa para uma 300 Uh, e um cilindro, não é? Parece que a moto que vai sempre é em esforço, pá, mas é, é o normal, não é? É o que é. Olha, aqui, vamos aqui apanhar aqui um bocadinho, uma estradinha aqui. Ah, era isto que eu queria apanhar aqui. Se uma coisa só assim, muito levezinha, muito soft, porque eu, isto tem que ser aos bocadinhos, não é? Não pode ser já... Ei pá, está cheio de lama isto. Está cheio de lama. Pá, mas estão a ver, é impressionante a diferença com que uma pessoa. Pá, é a primeira vez que estou, que estou a fazer. que estou a andar assim em fora de estrada. 
Pá, mas é, é, é muito diferente, o peso da moto faz, faz, faz a diferença toda, porque eu vou aqui, estão a ver, vou aqui a acelerar à vontade, nem se passa nada, nem sinto nada, mesmo estes buracos e tudo, ela passa por cima deles, nem sequer sinto, sinto nada, ó. Claro que isto nem é off-road sequer, não é? Isto é... Mas temos que começar por algum lado. E se calhar até vai ser engraçado, deixa eu ver se não vem ninguém de frente, até vai ser engraçado aqui para o canal, a ver a evolução de uma pessoa que não sabe rigorosamente nada de fora de estrada, não é? À medida que for evoluindo. Oh, mas uma pessoa, não, aqui não sente medo nenhum com uma moto destas. Ah. Isto, isto como os buracos todos, uma pessoa nem sente nada. Oh. Vou aqui em quinta, estão a ver? Vou aqui em quinta a 60 km por hora. Ó, oh, e uma pessoa consegue manobrar a moto para um lado e para o outro. Pá, e sente-se a moto como se fosse em paralelo, nem se sente nada. E agora? Por aqui? Posso ir? Eu nem sei para onde é que estou a ir, mas deve ir a algum lado. Oh, and fogo! Isto é uma diferença abismal, andar assim com uma moto destas é que não tem nada a ver, eu, eu fiz com a moto Morini, pronto, eu sei que apanhei bastante lama, não é? Pá, mas depois apanhei percursos sem, sem lama, percursos tipo assim, opa, e não, não, não se anda com a confiança que se anda com uma moto destas, nem tem nada a ver. Olha que fixe, que encontrei aqui este caminho. Olha que porreira. É impressionante. Uma pessoa aqui a 60, 70 km por hora. Pá, e a moto não mexe nem um bocadinho. Mas isto não é... Atenção, que ela não mexe, mas... Calminha. É a primeira vez que estou assim a andar com mais confiança um bocadinho. Vamos baixar aqui as expectativas, senão... Epa, mas espetáculo! Vou aqui com os braços completamente relaxados, porque não sinto sequer a moto a mexer, nem o pneu de trás nem nada. Também com o taco que isto tem, não é? Eu vou, vou, vou já mostrar ali à frente só os pneus, como é que isto são, Opa, isto tem, tem muito taco estes pneus. Até posso parar mesmo aqui. Ah, Deixem-me mostrar-vos aqui, num instante. Só para vocês verem os pneus da moto, como é que são. Estão a ver? Olhem para o taco disto. Pá, tem, tem, pá, é um pneu apropriado para isto, não é? Como é lógico. E o da frente igual, não é? Oh, estão a ver o taco que isto tem, tem aqui muito espaçamento. A moto é toda em LED, não é? Eu, eu vou ser sincero, eu quando, reserve, quando encomendei a moto, no site da Honda, ela tem ainda a CRF 300 Rally com os piscas e, e isto em halogénio. Portanto, eu nem sabia que a CRF 300 Rally já vinha com, já era toda em LED. O ecrã aqui, pá, não é um TFT, é um LCD, 
pá, mas tem, tem as informações tem as informações necessárias pá, a moto é bastante alta nota-se isso uma moto bastante alta o depósito são 13 litros 12.8, 13 litros ela está em rodagem, a moto tem 140 km e está a fazer em rodagem uma média de 2.9 litros portanto eu enchi o depósito, meti aqui o, a tripa a zero uh, vindo do, do Porto até aqui e ontem andei um bocadinho, pouquinho com ela está a fazer média de 2.9 mas é espetacular, andar assim com uma moto com este peso é uma diferença, é uma diferença muito grande E a ideia desta moto é poder explorar outros sítios que eu não posso explorar com a onda Goldwing, não é? Portanto, poder sempre que vier também a Portugal, para ter sempre aqui uma moto, também já andava farto de estar sempre a alugar motas, não é? E, e acaba por ser uma moto, além de fazer conteúdo diferente, vou, vou criar para mim próprio aqui mais uma valência, que é começar a aprender devagarinho, não é? Que é fazer alguns percursos em fora de uh, estrada Pá, e espero poder fazer aqui conteúdo também porreiro uh, para mim e para vocês como é lógico Pá, mas estou muito mesmo muito contente com a moto Pá, esta moto é, é e a última vez que andei assim numa moto destas uh, foi ó, entre os 15 e os 18 anos que tive uma 50 60 cm cúbicos devia pesar para aí 100 kg a moto e portanto já não andava numa moto assim há muito, muito tempo até vou fazer melhor pá. vou fazer ali o um percurso para trás outra vez que eu fiz eu gostei de fazer aquele bocado de percurso eu depois também vou fazer um vídeo a explicar-vos porque é que comprei esta moto claro que existem outras, outras opções não é? dentro desta, desta, desta gama Uh, existem outras opções, existe, uma, existe teoricamente uma opção uh, mais óbvia de que esta, não é? Mas eu vou depois fazer um vídeo a explicar porque é que comprei esta moto e não comprei outra, tanto desta categoria. Pá, vocês desculpem lá estar a repetir outra vez mas eu, eu gostei mesmo de ter, feito, de ter feito aqui este bocadinho pá, e a estrada é relativamente lisa não estou, não estou aqui a, a arriscar nada portanto eu até estava com medo do banco que fosse mesmo tipo tábua Pá, mas olhem 150 km para já não sinto assim nada de muito nada de muito especial claro que não é o banco da outra moto como é lógico mas tendo em conta as características que esta moto tem até não acho o banco eh, desconfortável pelo menos para já não é vamos ver à medida que for andando nela também mas não acho a moto nada desconfortável porque eu acho que é por ela ser alta, ela é como é bastante alta pá, eu vou aqui com os joelhos bem, bem encaixados aqui na parte do, do lado os pois a pés também estão num sítio bastante, bastante porreiro, bastante neutro e pá, se calhar é por isso o guiador é estreitinho, como é lógico, não é? o guiador é estreitinho e o que eu pedi para me pôr na moto, já agora vou só parar aqui para vos mostrar o que eu pedi para colocarem na moto, estão a ver aqui isto, o USB, pedi para me colocarem aqui uma ficha, o USB, estão a ver uma ficha dupla, o USB, uma para o telemóvel e outra para outra coisa qualquer que vocês vão ver no próximo vídeo, o que é que é, porque é que eu mandei colocar isto aqui. Pá, mas foi na moto Diana também que me colocaram isto, uh, pá, está aqui mesmo aqui à mão de semear, tem aqui esta barra de acessórios aqui em cima para pôr por exemplo aqui o telemóvel e se quiser ligar, liga logo diretamente aqui fico com duas fichas opa, muito porreiro este sistema tem aqui a tampinha 
para quando lavar a moto é isso para não apanhar a água pá, espetáculo e pronto pessoal acho que por hoje assim para o primeiro vídeo uh, ficamos por aqui vou fazer muitos mais vídeos como é lógico com esta moto a ideia é essa e portanto uh, acho que está tudo assim dito e ainda vou falar muito mais sobre a moto uh, só que preciso andar um bocadinho mais com ela para perceber bem quais são os, os pontos fortes e pontos fracos dela uh, e falar um bocadinho mais sobre as características dela e, uh, e pronto pessoal e vamos nos vendo por aí com esta e com a Goldwing agora fazer aqui um mix de, de conteúdos com as duas motas espero que tenham gostado deixem aí o vosso comentário se acham que esta é uma moto acham, acham que fiz até uma boa escolha assim à primeira vista para uma moto para fazer assim uns percursos em fora de estrada e explorar assim locais uh, um bocadinho diferentes daqueles que não posso explorar com a onda Goldwing e digam-me aí a vossa opinião sobre esta moto ok pessoal? um grande abraço e até ao próximo vídeo